присаживаться. You may be seated. Евангелие от Луки, вторая глава. Luke chapter 2. Десятый стих. Начинаем. Starting at verse 10. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. For there is born for to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in the swaddling cloths, lying in a manger. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славлящее Бога и взывающее. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, "Слава вышних Богу и на земле мир в людях благоволения." Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: "Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь." So it was when the angels had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, "Let us go. Uh, let, let us now go to Bethlehem and." And see the, uh, this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. И поспеш, uh, поспеши, поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца лежащего в яслях. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. Увидев же рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. Now, when they had seen him, they made widely known the saying uh, which was told them concerning this child. И все слышащие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Вы знаете, ангелы возвестили простым людям. And you know, angels uh, proclaim to simple people. And they said, do not be afraid, for behold, we bring you good tidings. And then those shepherds, they went to the place that angels told them about. And they started seeking where that baby is that angels talked about. And uh, the scripture says that they were astonished when they saw that baby. Потом они рассказывали другим людям о том, что было. И Библия говорит, что люди удивлялись, слыша повествование, которое они говорили. Ангелы сказали, что родился для вас Спаситель. Они провозглашали, что это будет великий царь. Но когда пастухи пришли в это место, они увидели маленького младенца, который лежал там, откуда Uh, they saw a little baby that was laying uh, where uh, animals feed from. Сказали, but angels said that we have great joy for you. And I think that I already talked something similar. When we people say that something great, we are, say, we are saying that there was a great earthquake. We say that there was a great thunder. And in our human measurements, we understand that that was great. But I would like to say that the scripture says here that the whole host of heaven gathered together and it came down to earth to people and they were saying that we proclaim great news and we are proclaiming great joy and this great is the specific word that they said and this was the word that was said by measurement of heaven and you know when we look at Isaiah chapter 53 and And we think about the birth of Jesus Christ. About this baby, about whom it was said that he was a king. And the scripture said that those people were amazed at what they heard. How can it be that a king is lying today in a place where animals are feeding from? And I like how one preacher said that 
Божьи, которые предназначены быть царями. Если младенец первенец рождается у царя в доме, это значит, что он, когда вырастет, он будет царем. И этот процесс, он понятен для нас, что младенец становится царем. Но когда Бог пришел в этот мир, мы видим здесь, что царь стал младенцем. И мой вопрос, почему? Исайя говорит, кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? And to whom God's uh, muscle was revealed. Ибо он зашел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He had no form or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. Если не было ничего великого в нем. And there was nothing great in him. То, что может быть привлекало бы людей сразу. Something that maybe would attract people right away. Тогда почему ангелы говорили, что мы возвещаем вам великую радость? Когда мы продолжаем дальше смотреть пророчество Исаии, слова, которые знакомы для нас, люди, которые вырастают в церкви, мы знаем, что Он взял на Себя наши немощи. Мы знаем, что за наш грех Он умирал. Но сегодня я хочу говорить, говорить о величии нашего Господа. Like я хочу сегодня постараться немножко раскрыть, почему ангелы сказали, что это великая радость. Like мы, я знаю, что мы все знаем это место, что Он на Себя взял наши грехи. Но вы знаете, когда я молился и готовился к этой проповеди, you know, sermon, я почувствовал, что Дух Святой мне сказал, I felt that the Holy Spirit told me that very often believers live and they know this part that he took our sins upon himself. And we are joyful because we are forgiven our sins. But I would like to bring to you today and what I'm preaching today first of all to myself is the second part of the scripture. Стих 53 главы Исаии. Further, uh, 53, Здесь говорится именно почему это была великая радость. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву им умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. And I would like for us to listen again to this part of the the second part of this uh, verse. When you make his soul an offering for sin, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. Seed, days, в чем сегодня величие младенца? В чем сегодня величие жизни Иисуса Христа? Вы знаете, сегодня мы видим это, ну, рисунки разные показывают. You know, его как маленького младенца. Uh, he painted, he painted as a little baby. И иногда мы смотрим, да, действительно, беспомощный младенец лежит. Yes, baby. И у многих людей вырисовывается картинка вот такого Иисуса. Like Но Писание говорит, не зная Писания, не вникая в Писание. But the scripture says that not knowing the scripture, мы порой not going не deep, понимаем то, что было дано через этого младенца. Вы знаете, когда мы откроем Евангелие от Иоанна, you know, John, здесь говорится стих о второй этой части. Я хочу сегодня сделать ударение на это. Like потому что я верю, что сегодня для нас, как для церкви, Важно знать эту истину. Вы truth. знаете, как младенец, да, он очень маленький. You know, baby, yes, и есть такой принцип, когда Иисус учил в своих притчах. That, uh, 
taught in his parable. Он говорил, что царство небесное оно подобно семени. And he said that the kingdom of heaven is like a seed. Семя, которое оно очень маленькое. The seed is very small. Но когда проходит время, оно вырастает. But when time passes, it grows up. Я хочу сегодня, чтобы вот именно этот стих, который я сейчас прочитаю. And I would like today for this verse that I'm going to read. Чтобы он начал семенем вырастать в нашей жизни. That it would be, begin to grow up in our lives. Чтобы это Рождество, которое мы празднуем. That this Christmas that we are celebrating. А мы взяли сегодня библейское значение этого Рождества. And today we took the biblical meaning of Christmas. Евангелие от Иоанна, первая глава. John chapter one. Двенадцатый стих. Verse twelve. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. А тем, которые приняли его, but as many as received him, приняли этого маленького младенца, received this little baby, приняли это слово, которое лежит перед нами, received this word that's here in front of us. Писание говорит, что верующим в имя его, and the scripture says that those that believe in his name, дал власть, he gave them power, быть детьми Божьими. To be his children. Сегодня я хочу поговорить немножко. And today I would like to talk a little тем, мы будем молиться, before we begin praying том, Христос, about what Jesus Christ had given us. Говорит, and the scripture said that, says that he gave us power. Говорит, and the scripture says here to be the children of God. And I would like to speak about children думаю, And I think many of us, we have children in our homes. Вопросом, вот and I ask myself a question, why did God use these specific Я words думаю, in the Bible? Мною, and I think that many of you would agree with me. Дети, when our children grow up, God speaks many things Многое откровение Господь дает нам, когда мы держим на руках наших детей. Когда они начинают вырастать. Вы знаете, в одной притче Иисус сказал. Притча, которую все мы знаем. Это притча о блудном сыне. Вы знаете, зачастую мы уделяем внимание, понятно, блудному сыну. Но есть очень-очень ключевой стих, который записан в этой притче. Это записано в Луки 15 глава. 31 стих. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли это в наших Библиях. Я хочу, чтобы если этот стих еще не отмечен, мы как-то отметили его в своей Библии. Мы смотрим на восстановление блудного сына. Но не всегда много внимания уделяется сыну, которому был в доме. Я хочу, чтобы мы услышали этот стих. Я верю, что он говорит сегодня о величии радости, которое было сказано. And I believe that today it speaks about the greatness of joy that I mentioned. Евангелие Луки 15 глава 31 стих. The Gospel of Luke chapter 15 verse 31. Он же сказал ему: "Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое". And he said to him, "Son, you are always with me, and all that I have is yours." Тем, кто поверили ему, those that believed him, власть, he gave the power to be the children of God. And I proclaim great joy to you людям, that will be to all people. Тем, его, to those that received him, власть, he gave the power to be called and to be детьми Божьими. Что такое дитя в нашем доме? Что такое дитя, которое вырастает в нашем доме? Этому дитя, ему дозволено, ему есть доступ ко всему в нашем доме. Он может свободно зайти на кухню. Он может открыть холодильник. Он может взять все, что ему нужно. Проходит время. Он начинает вырастать. И теперь ему позволяется взять ключи от машины. Ему можно куда-то поехать. He can drive somewhere. And then he continues to grow up. And he can do more and more things. And today I'm speaking about the seed of the word of God. Those that received him. He gave them the power to be the children of God. Dear church. I don't know how it sounds to us today. Because he says that everything that's mine is yours. 
всегда пребываешь в моем доме. И все, что мое, оно принадлежит тебе. Ты сегодня Сын Божий. Я не знаю, если это откровение глубоко, где-то оно западает в наше сердце. Когда мы встречаем определенные вещи в нашей жизни, вспоминаем ли мы в тот момент величие Рождества Иисуса? Я хочу, чтобы сегодня именно это откровение And I would like today, specifically this revelation, uh, the revelation of sonhood, to begin to grow within Понятно, us. And of course, it doesn't happen in one day. Говорит, сын, детстве, and the scripture said that the slave and son in, in childhood, they are not different until the time that was predetermined by the father. And I'm not sure what time is predetermined by the father жизни ты находишься. Но Писание говорит тем, кто приняли его, тем, кто приняли этого маленького младенца, он сегодня дал власть. Если мы поверили в него, он дал власть, чтобы быть детьми Божьими. Что это значит? На что это похоже? Вы знаете, у меня был такой пример в жизни. Может, я уже немножко делился этим. Вы знаете, когда мы поехали на поездку, и с пастором Уланом и с командой. И когда был один момент, и мы молились за человека, этот человек, он лежал на земле, он проявлял всякие там нечистые вещи. И мы начали молиться за него. Мы начали приказывать этой силе, чтобы она освободила его. И вы знаете, в этот момент настолько приходит определенное такое переживание, которое очень тяжело порою передать. Я знаю, что это только Господь, потому что в этот момент этот человек он обращается к нам. И пастор Улан он он не даст мне соврать. Этот человек говорит, кто вы такие? Кто вы такие, что вы сейчас здесь за меня взялись? Вот кто вы такие? Кто вы такие, чтобы повелевать болезни? Кто 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 вы такие? Я стою в этот момент. Я начинаю, если бы я думал, если я начал думать бы в это время. And if I started thinking in that moment, I would probably become afraid and just leave that room. Because really, who am I? 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 Because
says, proclaim today. Увещевай сегодня. Proclaim. Подбодряй народ сегодня. Encourage people Уже достаточно today. говорить людям. It's enough достаточно to напоминать people. им, что они грешники. And it's enough to remind достаточно them напоминать sinners. им, что они идут в ад. It's enough to remind them сегодня увещевай. And today, Говори сегодня о силе Божьей. Speak about the Говори сегодня о том, что Бог обещал сегодня для народа своего. And talk about what God has promised Он for his потомство долговечное. And he will look at his uh, people. Тем, кто приняли его. For the ones that received him. Тем, кто поверили в него. Those that believed in him. Он дал им власть. He gave them the power. Быть детьми Божьими. To be called the children of God. Сегодня вам принадлежит эта церковь. And today you have that Сегодня вам принадлежит сила Господня. And today it belongs to you. Это маленькое младенце, который родился. In this little baby that was born. Сегодня сокрыта огромная сила. A great power is concealed. В обетовании его слова. In the promises of his word. Сегодня сокрыта огромная сила. A great power is concealed. Но почему сегодня? But why today? Когда ситуация нас спрашивает. When the situation is asking us, who are you? Who are you? We run to the doctor. The situation is asking us, who are you? We begin to hide. We begin to hide. We begin to hide. And 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 we begin to Not just to Но он дал власть тебе сегодня быть Дитем Божьим. Моя молитва сегодня, чтобы сегодня это откровение, оно сегодня родилось внутри нас, оно родилось внутри моей жизни, оно начало возрастать внутри меня, потому что один сын, он питался, и он пришел и говорит, я недостоин, я не могу сегодня быть в доме отца. Но Писание говорит, что отец удостоил его. Другой сын пребывал в доме, но он не вникал в слово, он не знал, что обетование уже есть у него, он не знал, что у него есть власть молиться за больных, он не знал, что у него власть изгонять демонов, мне один человек одно время сказал, человек, который уже тоже в возрасте, говорит, ты только не смей на этих людей ложить руки, я хочу сказать, почему? Почему? Почему не смей это делать? Почему? Что мы боимся? Почему? Что, что, что мы боимся? Неужели мы не видим сегодня Слово Божье? Писание говорит, этот сын, он питался рожками. Он наполнял свою жизнь тем, что нужно. И когда пришел этот момент, он говорит, я недостоин. Я буду где-то там в стороне. Я буду вдалеке. Но я верю, что отец в это время говорил. Прими сегодня слово мое. Прими сегодня обетование мое, которое говорит, что ты сегодня сын. Не потому, что ты сделал. Не потому, что ты делами своими что-то заслужил. Но Писание говорит, что когда Он принесет жертву умилостивления, тогда Он узрит потомство. Тогда Он увидит своих братьев и сестер. Моя молитва сегодня, чтобы когда мы ищем Господа, когда мы будем входить в этот скоро Новый год, Пусть это будет сегодня год, просто год огня Божьего. Потому что Иоанн говорил о нем, о том маленьком младенце, который родился, о том, который так незначительно выглядел. Он говорит, вот идет следующий после меня. Я крещу вас в воде. And I'm baptizing you in water. Я крестил вас в покаянии. I baptized you in repentance. Я крестил вас в эту первую часть. And I baptized you in this first part. Который говорит, что он понес грехи наши. That speaks that he carried our sins. Но теперь идет следующий за мной. But now the the other one comes after him. Он будет крестить вас духом святым и огнем. And he's going to baptize you in the Holy Spirit and fire. Там очень ясно говорится духом святым и огнем. And it clearly says with the Holy Spirit and fire. Многие из нас, может быть, мы думаем, там говорится огнем духа святого. And many of us might think that it says и мы это как-то, может, смещаем вместе. Когда мы начинаем говорить на иных языках, и мы говорим, этого достаточно, я уже достиг, теперь я могу быть членом церкви и делать все остальное. Но Писание говорит, я буду крестить Духом Святым и огнем. Церковь, которая будет гореть в силе Божьей. Этот показатель, он очень простой. Один проповедник сказал. One preacher um, said. Он сказал, огонь не нужно рекламировать. Не нужно звонить на радио, чтобы объявили, radio. что здесь будет.
будет огонь. Не нужно звонить на телевидение. Не нужно тысячи долларов тратить, чтобы сделать объявление и сказать, здесь будет огонь. Когда приходит огонь, он говорит, его не надо рекламировать, потому что огонь это самое интересное, что есть в этом мире. И когда приходит огонь, как пришел в 95-м году в небольшую церковь в южной части Северной Америки, История говорит, что 4 миллиона людей они прошли через эту церковь на протяжении нескольких лет. Документария показывает людей, личное интервью людей, спрашивает молодого парня, когда ты сюда приехал, этот парень, он сидит на тротуаре возле церкви, там уже много людей. Ему может 19-20 лет. И они сказали ему, что ты здесь делаешь? Он говорит, я жду, когда откроются двери церкви. Они спрашивают его, а когда ты сюда приехал? Он говорит, в 2 часа ночи. Они говорят, действительно, в 2 часа ночи? Он говорит, да. Они спрашивают, а когда открываются двери на служение? Он говорит, в 7 часов вечера. И он говорит, ты в это время все будешь, это время здесь стоять. Он говорит, да, я буду стоять. Они спрашивают, а почему ты здесь стоишь? Второй человек говорит, я в 3 часа утра приехал сюда. Почему ты здесь стоишь? Потому что когда откроются двери церкви, мы там переживаем силу Божию. Мы там переживаем огонь Духа Святого. Я думаю, первый раз за историю компании CNN они вживую сняли на видео, как женщина, которая 23 года парализована на инвалидной коляске. Она встала с коляски и начала ходить по залу. Через несколько недель она бегала по сцене и славила Бога. Почему вы здесь стоите и ждете? Сегодня мы говорим о младенце. Я возвещаю вам великую радость. Я возвещаю вам то, что будет обетование, которое исполнится. Писание говорит, что в те дни изолью от Духа моего. Я буду проповедовать это, во-первых, для себя. Я буду кричать и говорить, Господь, когда это будет? Когда ты изольешь так сильно Дух Святой, что люди будут стоять на парковке, люди будут ждать, чтобы зайти сюда, не потому что здесь популярный проповедник, но потому что собралась группа людей, и Писание говорит, они поверили, что они есть сегодня сыновья. Писание говорит, что все творение, оно сегодня в ожидании, когда откроются сыновья и дочери Божьи, когда откроются, мой вызов сегодня для вас, дорогая церковь, я так хочу, чтобы когда мы приходили на это место, или это рождественский праздник, или это любой другой день, чтобы мы приходили, как шел тогда Симеон церковь, то есть Захария, может, если не ошибаюсь, заходил по вдохновению, да? When he was coming with the Spirit. Потому что Дух Святой привел его на то место. Because the Holy Spirit brought him to that place. Давайте мы сейчас помолимся. Let's pray. Давайте станем на ноги. Let's stand up. Я хочу, чтобы мы призвали сегодня имя Господне. And I would like to call on the name of the Lord. Я знаю, что многим из вас Господь дал сегодня дар Духа своего Святого. The gift of the Holy Spirit. Я знаю, что многим Господь дал дары пророчества. And I know that to many of you God has given the prophecy gift. Многим Господь дал дары истории исцеления. And the gifts of healing. Они сегодня были даны в форме семени. And today they were given in the form of seeds. И Писание говорит: возгревай это сегодня. And the Scripture says, warm it up today. Давайте мы помолимся сегодня. And let's pray. На основании Слова Божьего, как дети Господни, Отец, мы величаем.